Bueno, pues en un vídeo mío reciente se podía ver cómo, se, cómo le realicé la modificación, es decir, el cambio de batería a una taladradora de, que, que costaba de una batería de níquel cadmio, cómo se le realizó el cambio a litio y pudimos ver una mejora apreciable en la energía almacenada con la batería pasar de 20 a 60 vatios hora. Bueno, pues en el caso de las herramientas eléctricas, pues no siempre se tiene el espacio que, que se desea. Es en todo lo contrario, pues siempre se ahora la tendencia es hacerlo todo más pequeño, más compacto. Y, y el problema del espacio llega a ser un el espacio pues llega a ser un problema. Bueno, en el caso de las baterías, por ejemplo, las baterías que yo utilicé en el otro trabajo eran unas baterías de 3,7 voltios y 2,5 amperios a la hora. En ese caso eh, hice asociaciones de ellas en paralelo. Bueno, pues he, he visto estas baterías, he conseguido estas baterías que es del mismo tipo, las 18650, que nos dice que tienen 5800 miliamperios a la hora, es decir, 5,8 amperios hora. Bueno, pues si yo multiplico, perdón, si conecto en serie tres de esas baterías, o sea... Si las colecto en serie, pues eh, voy a tener una tensión. Sabemos que cuando están cargadas estas baterías, aunque la tensión nominal es 3,7 voltios, cuando están cargadas eh, la tensión es 4,2 voltios. Bueno, pues si, como son tres baterías por 3, pues nos dará 12,6 voltios. Y... La capacidad es la misma, es decir, la misma, son 5.800 miliamperios hora o lo que es lo mismo, 5,8 amperios a la hora. Pues entonces, pues la energía almacenada por, por la batería, pues multiplicamos eh, 12,6 por 5,38 y nos da... 12,6 5,8 pues eh, 73,08 vatios a la hora ¿eh? pues respecto al anterior trabajo pues usando estas baterías de más capacidad pues con menos espacio, porque aquí no vamos a instalar baterías en paralelo, pues tenemos más energía. Bueno, pues aquí tenemos preparados los, los soportes. Pues como la vamos a conectar en serie, pues hay que conectarlas de esta manera. Si no podríamos, pues habría que ponerlas así poco abajo y así o sea, tendríamos que poner alternas y finalmente tapamos bueno pues por ejemplo este va a ser el positivo positivo general de la asociación pues como van a ir en serie pues el negativo de aquí pues tenemos que unirla aquí como siempre cuando se trata de las baterías pues vamos a soldarlas con el soldador por puntos lo tengo por aquí porque de esta manera es como quedan mejor también lo podemos hacer con estaño si no tenemos soldador de este tipo de soldadores pues se puede hacer con estaño pero así queda bastante mejor Ahí ya tenemos ese primer punto y el segundo punto. Vamos. 
vamos a darle otros dos más por seguridad y aquí igual bueno pues ya tenemos Uy, va. se nos ha deshecho este es el positivo general pues esta otra unión porque esta va a ser esta última batería va a ser la negativa por lo que debemos poner un puente aquí Bueno, y ya pues los terminales de unión, que van a ser estos últimos, Y bueno, ya la tenemos nuestra batería. Bueno, pues con un poco de, de cinta aislante he liado la batería para que quede más compacta y además para proteger los, los contactos. Y vamos a hacer la prueba final que va a ser medir la tensión en bornes. Perfecto. Marca 12 y 16 porque está un poquito descargada, eh, bueno, lo cargaremos, pero, pero nos podría valer perfectamente. Ya solamente nos falta, fijaos que parece una pila de petaca, es que parece una pila de petaca, pero nos faltaría conectar el BMS antes de, de dejar la operativa, cosa que haremos pues a continuación. Bueno, pues una vez que tenemos la batería, la tenemos ya hecha, lo que la batería en sí, le hemos sacado el positivo y negativo a 12 voltios y también le hemos sacado las tomas intermedias de 4,2 voltios y 8,4 voltios. Bueno, estos BMS, que es este tipo de BMS que tengo yo aquí, es distinto al que al que usé por ejemplo en esta batería, la del, en la del taladro este es un poquito más fácil de conectar, bueno es igual, igual que el otro exactamente igual, lo que pasa es que es más más sencillo aquí tiene los bornes de conexión que como vemos son en el positivo, aquí vamos a Ahí que enfoque. Aquí vemos que tiene positivo y negativo. Bueno, pues estos dos bornes corresponderían a el P positivo y el P positivo, el P negativo del de otro tipo de BMS. Bueno, aquí tiene la toma intermedia a 8,4 voltios, la toma intermedia a 4,2 voltios y este es. 0 voltios, es decir, el negativo. ¿Mm? Aquí vemos las tomas. Este es más, un poquito más fácil de conectar. Bueno, esto lo vamos a poner, por ejemplo, lo vamos a poner aquí, aquí en el centro de la batería. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar los, los bornes. Aquí, por ejemplo, medimos entre este y este. Y ahí tenemos los 12 voltios. Este de aquí sería el negativo y este de aquí sería el positivo. Bueno, el negativo hemos dicho que es este. Este de aquí. Pues entonces el negativo iría aquí a donde pone 0 voltios. Pues 
pues aquí por ejemplo tendríamos un puente de unión que hemos hecho y no tendríamos nada más que echarle una, una gotilla de estaño para para soldarlo bueno antes de nada vamos a estañar un poquito el borne el pin estañamos el, la punta del, del cable y la otra también vamos a estañar las dos y aquí que es en el 0 voltio, con mucho cuidado, también le echamos una goteja de estaño. Vale. Y ahora ya pues poner el... Poner la unión. Vale. Esto hay que tener mucho cuidado de aportar, de no mantener el soldador mucho tiempo, porque para no recalentar la placa. Bueno, pues ya tenemos el negativo conectado. Negativo. negativo positivo bueno pues este sería el positivo que, lo, que nos lo tenemos que llevar aquí donde pone 12,6 voltios bueno aquí tengo otro cablecillo aquí soldado que iría aquí y vamos a hacer la misma operación lo primero pues estañamos el cable Estañamos aquí, le demos aquí una gotita de estaño, aquí es donde pone 12,6 voltios. Aquí le damos una gotilla de estaño, ahí. Ahí, vale. Y bueno, ya. Esto como luego habrá que quitarlo. Ahí bien pegaico. Le estañamos ahí en el níquel y perfecto. Y ahora hacemos la misma operación en el extremo. Con mucho cuidado aquí de no. Ahí ya cuando funda. Así no recalentaremos la placa. Bueno, luego esto que sobra lo iremos quitando porque esto no nos va a servir ya para nada bueno ahora vamos a localizar el intermedio de 4,2 voltios bueno este es el negativo y este es el intermedio de 4,2 voltios bueno pues este no lo tenemos que llevar este de aquí, perdón, aquí, a donde vemos que pone 4,2 voltios. Y lo vamos a hacer pues de la manera que ya conocemos. Estañamos un poquito. Aquí otra mijita de estaño. Y 
ya está estañado y Ya lo tenemos pegado al borde. Y por último, pues otra vez tomamos nuestro polímetro negativo. Y ahí vemos la... Esta sería ya la toma de 8,4 voltios. Y hacemos la misma operación. Ya está. Y ahora pues únicamente nos quedaría los bornes, conectar los bornes, el positivo y negativo ya de conexión al circuito. Bueno, esto antes de nada vamos a quitar el nique que nos sobra aquí de, la, de las conexiones, pues vamos a, a proceder a quitar el nique. Y vamos a hacer las conexiones del positivo y del negativo. Bueno, aquí tenemos dos fichas factor tipo hembra ¿Mm? pues la vamos a poner aquí la vamos a yo prefiero hacerlo también el método tradicional aquí que la vamos a Bueno, y esto pues lo vamos a soldar. Va, va a ir soldado, va a ir mucho mejor. Bueno, para que veáis, las fichas Faston tienen tienen estas aquí, estas, estos salientes de aquí, que estos son de contacto. Y estos son de amarre. Es decir, la forma correcta de colocarlos pues es así. ¿Mm? Esta el cobre y esta el aislante. Lo ideal es usar una crimpadora, pero esta, por ejemplo, esta no va bien para los, los para este tipo de terminales Facton. Va para los otros Facton que tienen eh, el collarín. Con eso va bastante bien. Bueno, yo siempre me gusta estañarlo para asegurar el contacto. Bueno, pues aquí le calentamos un poquillo con el soldador. ¿Eh? Y ahí ya no hay peligro. Y bueno, ya con el otro, pues se procede exactamente de la misma manera. Y bueno, pues ya tenemos estañados los cables al BMS, todos exactamente. Y así, pues estaría la batería ya prácticamente terminada. Aquí le he puesto una ficha Faston, pero bueno, esto se puede poner el terminal que necesitemos. Aquí vemos las, las soldaduras, cómo han quedado. Y al utilizar cable, las dos cables de el mismo color, pues le he puesto una banda negra 
al cable negativo para diferenciarlo del cable positivo. Bueno, y ahora vamos a ver una cosilla que ocurre con los BMS, con algunos BMS, por ejemplo con estos, con el otro no. Esto no siempre ocurre, pero muchas veces al conectar los cables del polímetro vemos que no marca tensión ahí debería marcar ya los 12 voltios vemos que no los marca bueno esto pasa muy a menudo ¿Mm? esto pasa muy a menudo porque muchas veces lo, lo, estos PMS pues vienen bloqueados sobre todo estos baratitos ¿Mm? vienen bloqueados y para desbloquearlo ¿m? lo que vamos a hacer es meterle carga es decir conectarlo a un cargador de batería que va a ser el mismo cargador que hicimos para nuestra taladradora Black and Decker bueno pues ya tengo el cargador conectado ¿m? polo positivo pues a positivo y el polo negativo pues a negativo le dejamos un poquito que cargue el tiempo pues no es necesario que sea mucho es simplemente un, un, un poquito unos segundos unos instantes para que para que cargue un poco y digamos que el BMS ya desconecte bueno yo creo que es suficiente vamos a retirar y ahora pues con el polímetro vamos a comprobar ya a ver si verdaderamente tenemos aquí voltaje vamos a negativo positivo ¿Eh? y ahí ya sí que tenemos tensión ¿eh? sí que tenemos tensión bueno si os pasa alguna vez con un BMS un BMS de este tipo os pasa eso que aquí entre estos dos puntos pese a conectarlo todo perfectamente en estos dos puntos pues no tenéis tensión ¿eh? pues la solución es conectarlo a un cargador lo conectéis un, un cargador es unos segundos que, que, que cargue y luego pues ya, mmm, ya funciona. O sea, ya la batería pues la tenéis perfectamente operativa. Y bueno, pues ya la batería pues ya está lista para instalar en cualquier herramienta eléctrica que nosotros queramos. ¿Mm? Como he dicho, una herramienta eléctrica o cualquier aparato de batería a 12 voltios. En este caso es a 12 voltios. ¿Mm? Que lo requiera. Bueno, pues por último una comparativa. Bueno, aquí tengo, tenemos la batería que, es, que hemos hecho, una batería de 12 voltios y 5,8 amperios a la hora. Esta otra batería también es de 12 voltios y de 7 amperios a la hora bueno la energía porque sabemos que las baterías lo he dicho ya en retiradas ocasiones las baterías son almacenes de energía bueno pues la energía que almacena esta batería pues multiplica por los 12 voltios lo multiplicamos por 7 o sea pues esta batería almacena una energía de 84 vatios a la hora ¿Mm? Esta pequeñaja, que también es de 12 voltios, de 5,8 amperios hora, vemos que tiene un poquito más de capacidad, pues si multiplicamos, pues esto nos da una energía de 69,6 vatios a la hora, es decir, 70 vatios. 70 vatios hora quiere decir... La diferencia entre tamaño y peso es espectacular. Tienen prácticamente la misma energía ¿m? 
prácticamente la misma energía, pero la diferencia entre peso y tamaño, pues, es de aquí a Lima. Esta batería tan chiquitica, pues tiene casi la misma energía que esta tan grandota y pesada. Y ahí, pues, está la gran ventaja de las baterías de ion de litio. Bueno, esta no necesitaría esto. Pero bueno, la diferencia entre el tamaño y peso es considerable.